பொதுக்காலம் பதினைந்தாம் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அன்புக்குரியவர்களே பிரான்ஸ் நாட்டை பதினொன்றாம் லூயிஸ் என்ற அரசர் ஒருவர் ஆண்டு வந்தார் ஒரு முறை அவரது நாட்டில் இருந்த ஜோதிடர் ஒருவர் அரசர் மிகுதியாக அன்பு செய்யும் அவரது மனைவி ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தன்று இறந்து போவார் என்று சொல்லி அந்த நாளையும் தெளிவாக குறிப்பிட்டார் அந்த ஜோதிடர் சொன்னது போலவே அதே நாளில் அரசு இறந்து போனாள் அரசர் லூயிஸுக்கு ஒரு பக்கம் ஆழ்ந்த வருத்தமாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அந்த ஜோதிடனை எண்ணி கோபமாகவும் இருந்தது தன் மனைவியின் சாவுக்கு அந்த ஜோதிடன் தான் காரணம் என்று எண்ணினார் அவனை கொல்லும் நோக்கோடு அவனை அரண்மனைக்கு வரவழைத்தார் அரண்மனைக்கு வந்த அவனிடம் நீ மற்றவர்கள் எப்பொழுது இறப்பார்கள் என்று சரியாக கணித்து சொல்கிறாயே நீ எப்பொழுது இறப்பாய் என்று சரியாக சொல் பார்க்கலாம் என்றார் ஜோதிடனுக்கு அரசரின் உள்நோக்கம் புரிந்தது தன்னை கொள்வதற்காக அரசர் முடிவெடுத்து விட்டார் என்பதை உணர்ந்தான் உடனே அவனது புத்தி வேகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது சில வினாடிகளில் பதில் சொன்னான் அரசே நிச்சயமாக நான் எப்பொழுது இறக்கப் போகிறேன் என்பது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் இறப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்புதான் நான் இறப்பேன் என்றானாம் அவ்வளவுதான் அரசர் அவனை ஒன்றும் செய்யாமல் அனுப்பிவிட்டார் அன்பிற்குரியவர்களை மனிதர்களாக பிறந்த யாரும் சாக தயாராக இல்லை அத்தகைய ஓர் அரசன் குறித்தே சாக தயாரில்லாமல் இருந்த ஓர் அரசன் குறித்து இன்றைய முதல் வாசகத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எசேக்கியா என்பதே அந்த அரசரின் பெயர் ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தியான யாவைக்கு பிடித்தமான அரசர் இவர் அசிரிய அரசன் பெரும்படையோடு யூதாவுக்கு எதிராக வந்தபொழுது இசைக்கிய அரசர் எசாயா இறைவாக்கினர் வழியாக இறைவன் வெளிப்படுத்திய வார்த்தைகளை நம்பி அசிரிய மன்னனுக்கு பணிய மறுத்தார் இவ்வாறு யாவே என் குரலுக்கு செவிமடுத்தார் யாவே இறைவனுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்த ஒரு சில யூதா நாட்டு அரசர்களில் எசைக்கியாவும் ஒருவர் அவர் தான் தற்பொழுது மரணப்படுக்கையில் இருந்தார் இரு காரியங்களுக்காக சாவை எதிர்கொள்ள அவர் தயங்கினார் முதலாவதாக எசேக்கியாவின் வயது முப்பத்தி ஒன்பது மட்டுமே இளம் வயதில் சாவை எதிர்கொள்ள யார்தான் தயாராயிருப்பர் இரண்டாவதாக யூதா எசேக்கியாவுக்கு பின் யூதா நாட்டின் அரசராவதற்கு சந்ததி கிடையாது யூதர்கள் மத்தியில் குழந்தைகள் இல்லாமல் இருப்பது இன்னும் சிறப்பாக அரசர் தனக்கு வாரிசு இல்லாமல் இருப்பது கடவுளின் கடுமையான தண்டனையின் அடையாளமாக கருதப்பட்டது எனவே சந்ததியை விட்டு செல்லாமல் இறப்பதை பெரும் அவமானமாக எசேக்கியா கருதினார் இப்படிப்பட்ட வேளையில் எசேக்கியா கண்ணீர் சிந்தி அழுததன் காரணமாக இறைவன் அவரது மன்றாட்டை கேட்டு அவரது வாழ்நாளை நீட்டுவித்ததை இன்றைய முதல் வாசகம் விவரிக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களை தன்னிடம் மன்றாடும் அனைவருக்கும் தம்மை நம்பும் யாவருக்குமே வாழ்வை கொடுப்பதுதான் இறைவனது வழக்கம் மனிதர்களாகிய நாம் நம் சுதந்திரத்தை தவறா சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி நாமாக வலிய சென்று சாவையும் சாவின் சக்தியையும் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது இறைவன் செயலற்றவராகி விடுகிறார் எனினும் ஒரு மனித திறந்த மனதோடு இறைவனிடம் சரணடைகின்ற பொழுது அவர் வாழ்வை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு வழங்குகின்றார் இசைக்கியா மட்டில் கடவுள் செயல்பட்ட விதம் இதையே எடுத்துரைக்கிறது இன்றைய நற்செய்தி கூட கடவுள் வாழ்வின் சார்பாகவும் வாழ்வின் சக்தியின் சார்பாகவும் மட்டுமே செயல்படுகின்றார் என்பதை எடுத்துரைக்கின்றது பரிசெயர்கள் வாழ்வின் ஏனியா இருக்க வேண்டிய சட்டங்களை தங்களது குறுகிய மனநிலையாலும் அதிலிருந்து புறப்பட்ட தவறான விளக்கங்களாலும் பாதாளத்திற்கான பாதையாய் மாற்றியிருந்தனர் அவர்கள் சட்டங்களை கடைபிடித்த விதமோ அல்லது மற்றவர்களை கடைபிடிக்க தூண்டிய விதமோ எந்த விதத்திலும் மானுட வாழ்வின் உயர்வுக்கான வழிமுறையாக இல்லை அவர்களது ஆதிக்கத்தை மக்கள் மீது திணிப்பதற்கான வழிமுறையாக மட்டுமே அவர்களை பொறுத்த அளவில் சட்டங்கள் இருந்தன 
இப்படிப்பட்ட அநீதியின் பிடியில் இருந்துதான் இயேசு மனிதர்களையும் சட்டங்களையும் ஏன் பரிசெயர்களை கூட விடுவிக்க முயற்சி செய்தார் கடவுளின் மகனான இயேசு வாழ்வின் சக்தியாக செயல்பட்டார் என்பதையே இது எடுத்துக் காட்டுகிறது ஜபம் இறைவா இன்றைய நாளில் நான் வாழ்வின் மனநிலையை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க எனக்கு வரம்தாரும் ஆமேன்